हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट सम स्टडी डिसिप्लिन विच आर जनरली नेम्ड विद सफिक्स ओलॉजी एक्चुअली ओलॉजी ओ एल ओ जी वाई ओलॉजी इज स्टडी ऑफ डिसिप्लिन एंड इन एग्रीकल्चर देर आर डिफरेंट डिसिप्लिन and this discipline are very important and generally asked in examinations there are so many discipline but here are some important ones we should know what are the different type of oology which are concerned with different type of study so there may be some confusion but if we look this words and remember then we can know what type of these studies are so here are important one are एरोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी मेटोलॉजी नेफोलॉजी एरोलॉजी इफ नेम इंडिकेट इट मैच विद द एयर ऐसा लगता है कुछ एयर से मिल रहा है एरोलॉजी की जो साउंड है वो एयर से लग रही है तो एरोलॉजी इज स्टडी ऑफ एटमोसफियर इट इज वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर एरोलॉजी इज ओलॉजी मीन्स स्टडी एंड एरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एटमोसफेयर देन क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट नेम इंडिकेट सो इट इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट देन मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी इज रिलेटेड विद द वेदर स्टडी ऑफ वेदर सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी इन केस ऑफ मेट्रोलॉजी वी स्टडी अबाउट द वेदर कंडीशन टेम्परेचर रेनफॉल एक्सेट्रा वाइल इन केस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी वी स्टडी अबाउट द क्लाइमेट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट देन नेफोलॉजी नेफोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ क्लाउड्स सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेफोलॉजी इट इज रिलेटेड विद स्टडी ऑफ क्लाउड एंड इफ प्रिफिक्स वर्ड इज एग्रो एग्रो क्लाइमेटोलॉजी इट मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर इफ वर्ड प्रिफिक्स इज एग्रो इट मीन्स द स्टडी इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर सिमिलरली इफ इट इज एग्रो मेट्रोलॉजी इट मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ वेदर कंडीशन ऑन एग्रीकल्चर और स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेदर कंडीशन एंड एग्रीकल्चर now another word is agrobiology so here prefix is agro and biology but it is not like that the, this study is uh, biology with the agriculture it is different this agrobiology is different from biology here agrobiology concerned with the plant growth and nutrition with soil condition ki soil ke sath soil nutrients ke sath kya plant nutrition hota hai growth hota hai that is agrobiology it is very important branch which deals with the soil condition then agrology agrology also concerned with the soil condition with plant growth and it also concerned with the art and science of agriculture to yahan dono se hi concerned hai agriculture se bhi and soil condition how soil condition can be used to optimize crop production and also it is concerned with the edific factors on plant growth so this agrology is related with the agriculture and soil condition for plant growth and here agrobiology agrobiology is relationship of plant growth and nutrition with soil condition yahan keval plant nutrition se hi concerned hai agrobiology ki kitni uski nutrient requirement hai kitna nutrient chahiye but here in agrology it is linked with the crop growth then agrohistology agrohistology is study of grasses study of grasses is known as agrohistology then algology and phycology is algology and phycology related with the study of algae ab dekhi algology is related some related with the algae hum aisa lag raha hai se algae se related hai to ye sahi hai algology and phycology are related with the study of algae then mycology mycology is study of fungus jahan myco word hai myco is related with the fungus so mycology is study of fungus then nematology very simple nemato nematodes virology virus study of virus similarly bacteriology related with this study of bacteria to yahan dekhiye kuch simple hai kuch tough hai to jo tough hai unko hame zyada dhyan dena hai jo simple hai wo indicate ho jayenge to yahan phycology aapko you have to remember phycology it is related with the study of algae then ecology it is very common word ecology is study of living organisms with their environment this is ecology and there are different type of ecology 
ऑटो इकोलॉजी ऑटो माने क्या होता है सेल्फ होता है तो हेयर ऑटो इकोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज विद देयर इन्वायरमेंट एक इंडिविजुअल स्पीसीज की स्टडी इसमें की जाती है ऑटो इकोलॉजी में एंड इन सिन इकोलॉजी इकोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी इन ऑटो इकोलॉजी ओनली वन स्पीसीज इज स्टडीड एंड सिन इकोलॉजी डिफरेंट स्पीसीज आर स्टडीड देन एंथो इकोलॉजी एंथो इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्लावर टू देयर इन्वायरमेंट दिस इज इंपॉर्टेंट एंथो इकोलॉजी इट इज स्टडी ऑफ फ्लावर टू देयर इन्वायरमेंट then oxology and oxonology it is the study of growth so oxonometer is related with the growth measurement so here oxology and oxonology study of growth then carpology carpology is study of structure of seed and size structure of seed or uh, seed and fruits study of structure वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड फ्रूट दैट इज कार्पोलॉजी आप कार्पस से इसको रिलेट कर सकते हैं देन पॉमोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स सो दिस इज द डिफरेंस इन कार्पोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड फ्रूट वाइल पॉमोलॉजी इज स्टडी ऑफ ओनली फ्रूट्स देन साइटोलॉजी साइटो वर्ड इज रिलेटेड विद द सेल सो हेयर साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल्स and histology is study of tissue so this is difference between cytology and histology then edaphology and pedology this is very common question and generally asked in examination edaphology and pedology edaphology is concerned or it is the study of soil on effect uh, it effect of soil on life how soil affect the life that is edaphology तो इडोफोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं कैसे लाइफ अफेक्ट हो रही है ड्यू टू सॉइल बट पिडोलॉजी इज स्टडी ऑफ इवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सो पिडोलॉजी इज सॉइल फॉर्मेशन रिलेटेड विद द हाई सॉइल इज फॉर्म्ड सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इडोफोलॉजी एंड पिडोलॉजी कभी कभी पूछे जाते हैं इडाफिक फैक्टर इडाफिक मीन सॉइल फैक्टर्स सो इडोफोलॉजी सॉइल हाउ सॉइल अफेक्ट द लाइफ एंड पिडोलॉजी हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड इटियोलॉजी एंड इपिडीमियोलॉजी इटियोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज कोई डिसीज किस कारण से हो रही है बैक्टीरिया से फंगस से उसका क्या कॉज है दैट इज नोन एज इटियोलॉजी सो इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कॉज कॉज ऑफ डिसीज और कॉज ऑफ समथिंग वाइल इपिडीमियोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्प्रेड ओरिजिन एंड स्प्रेड स्प्रेड ऑफ डिसीज कैसे कोई ओरिजिन uh, हुआ है और कैसे वो स्प्रेड कर रहा है दैट इज स्टडीड अंडर इपिडोमोलॉजी तो जनरली हम पैथोलॉजी दैट इज पैथोलॉजी पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिसीज तो प्लांट पैथोलॉजी में क्या है इसका मतलब कि प्लांट की जो डिसीज है दैट इज पैथोलॉजी तो पैथोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं तो बहुत कॉमन वर्ड है पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिसीज उसी में भी पैथोलॉजी में हम इटोलॉजी की स्टडी करते हैं कि कैसे वो डिसीज का कॉज हुआ है देन एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोलॉजी तो बहुत कॉमन वर्ड है पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी देन लिम्नोलॉजी लिम्नोलॉजी इज थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है लिम्नोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं उसका अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है दैट इज स्टडीड अंडर लिम्नोलॉजी एंड लिथोलॉजी लिथ वर्ल्ड इज रिलेटेड विद द रॉक्स सो लिथोलॉजी is study of rocks so lithology is related with the rocks ki rocks kis tarah ki bani hai kya unka formation hai that is lithology then dendrology dendrology is study of trees tree ki jo study hai that is done under dendrology and ichthyology ichthyology is study of fish there are other uh, oology and these uh, other are very common and generally these are asked in examination and some are confusing for example climatology metrology to iska mein confusion nahi hona chahiye pata hona chahiye autology and 
ऑटोकोलॉजी एंड सीनिकोलॉजी इट इज़ जनरली आज्ड इन एग्जामिनेशन और कुछ तो बहुत कॉमन है जैसे एंटोमोलॉजी इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है देन पैथोलॉजी इकोलॉजी हमको बहुत कॉमन पता है लेकिन हमको एंथोकोलॉजी के बारे में नहीं पता है सो दिज आर कॉमन लॉजी और उसमें अगर एग्रो वर्ड लग जाता है दैट इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम तो ये मैंने आपको कुछ बताई विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वन तो ये हमको पता होना चाहिए कि वाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी विच आर डन अंडर एग्रीकल्चर साइंस तो ये जनरली एग्रीकल्चर साइंस में की जाती है इन्हीं को किया है अदरवाइज दे आर सो मैनी लॉजी और उसको मैंने कवर किया है विच आर कंसर्न विद द एग्रीकल्चर तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल लेक्चर देखने के लिए चैनल में प्ले है आप वहाँ से लेक्चर्स को देख सकते हैं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच